Alors, euh, bonjour à tous et bienvenue à Québec. Mon nom, c'est Daniel et je vais être votre guide cet après-midi. Un English message will follow. Nous allons maintenant faire un tour euh, historique et architectural qui va durer environ 1h35 et il y a 12 arrêts. Je vais vous décrire ces 12 arrêts pour vous. Good afternoon, welcome to Quebec City. My name is Daniel and I'll be your guide this afternoon for this tour. We're going to be doing a historical and architectural tour. It's going to last about an hour and 35 minutes. Québec a une population de 530 000 personnes et avec les alentours, c'est environ 700 000, ce qui nous fait la plus grande communauté francophone en Amérique du Nord. Où on parle de français à 95 So Quebec City has a population of 530 000 people. With the surroundings and boroughs, it's about 700,000, which makes us the largest French community in North America, where we speak French at 95%. and it went into stages. So uh, it started off with 160 rooms. It wasn't that long. Burned down, a uh, part of it burned down in 1922. They were constructed, and in 1924, they made the center. Nous allons, nous sommes maintenant sur le boulevard Champlain. Si vous suivez ce boulevard jusqu'au bout, vous arrivez aux deux ponts de Québec et la Bonne. Ce sont les deux derniers ponts pour traverser le fleuve. Thank you. 
We're now on uh, Grand Alley Street, the park where the people of Quebec enjoy to come to wine, dine, and dance. We'll find uh, many restaurants, patios, terraces, and nightclubs on this part of the street. Le manège militaire a été construit en 1885 par Georges-Étienne Taché. Malheureusement, le 4 avril 2008 a complètement été détruit par le feu. Tout ce qui reste, c'est la façade qui sont les Indian Army. Vous voyez, vous voyez, il a été détruit par le gouvernement fédéral en 1908 pour... We're now heading after this stop to my favorite area of Quebec. It's called the Plains of Abraham, our urban park. It's uh, 165 acres and more than 6,000 plants. And it was a gift that also the federal government it gets its name from Abraham Mark Scott, who was a farmer and also a pilot at Santa Ana, the 7th siècle. We're passing the part of the building on the left, but I'll get back to that a little later. Lorsque nous allons pénétrer sur les plaines, vous allez voir du côté gauche la croix du sacrifice pour nos soldats qui sont tombés pendant la première, deuxième guerre mondiale et la guerre de Corée. And the Korean War, we're here on the left. We're now going alongside the Western Wall. We're still not inside the fortified city. Nous sommes, nous longeons le mur de l'Ouest. De la fortification, alors nous ne sommes toujours pas à l'intérieur de la ville fortifiée. Vous allez voir deux petites entrées, il y en a une plus grande que l'autre, vous avez vu. Pourquoi There's two small entrances here on the left. What is bigger than the other? Do you know why? Somebody's going to say it. Ah, you got it. One was for the horses, the other one for the soldiers. As you can see, we had tiny soldiers. Alors, euh, c'est ici qu'on tient le plus grand carnaval hivernal au monde. Rubber Jacket. <laughs> On suit en 1906. Bridge. The Quebec Bridge is going to be at the far end right where I'm pointing. It's... Alors, euh, de l'autre côté de la rivière, si vous avez de l'église, ça peut être environ 25, 125 000 personnes. On the other side is the city of the Lévis. C'était entre le général français Louis-Joseph de Montcalm et le général anglais James Wolfe. Pendant l'été de 1759, plus de 40 000 obus ont été lancés par les Britanniques sur Québec, détruisant beaucoup de la base ville où on se trouvait tout à l'heure. Les deux générales, Wolfe et le général Montcalm, sont décédés dans cette bataille, qui a duré qu'environ 30 minutes, tuant 3, 3 à 400 soldats. From the Seven Year War. It was uh, between uh, the uh, French General Louis-Joseph de Montcalm and the English General James Wolfe during the summer of 1759. Over 40,000 firebombs and cannonballs were shot on Quebec by the British, destroying a lot of the lower town of where we were earlier. We are now on the Quartier Cartier. Très jolie rue avec euh, plusieurs magasins, euh, boutiques et restaurants. Et regardez ces lampadaires, de nice uh, stores, boutiques, restaurants. And look at these uh, street lamps. That's what they are. They're actually street lamps painted by uh, different French Canadian artists. J.A. 
The first Anglican church in Quebec, but it has changed the venues. It's now in front of you, that round side that you see is actually the Cabaret du Capital, the oldest theater in Quebec, uh, which uh, was built in 1903. And Celine Dion did it for beginnings when she was a young singer. But here, the Cabaret du Capital on the left. From l'intérieur de la ville fortifiée, we're now entering the fortified city. Just a reminder that on your bracelets you have the Portofino restaurant which offers you 15% discount if you decide. The Vita Yards. Portofino on the left, we love Portofino to go to Yosh. And we launch on what we call the Portofino. But it's going to be at the foot of the tree when I tell you. The people on the, the left-hand side of the bus, you might have to get up and see. L'histoire du boulet de canon, on dit qu'on mettait ça au début du 19e siècle autour des maisons pour pas qu'ils se fassent frapper par les calèches pour endommager la maison. Houses in the early 1900s to stop the horse and carriages from damaging the houses when they turned the corner. Some of them. Drive like our drivers today, and, and would damage a house. Right after this building, uh, just after this edifice, look at the foot of the tree. We have, we can't stay here long. Just oubliez, n'oubliez pas à vous, c'est très personnel dans le bus. Aussi, les pourboires et les tickets ne sont pas compris dans le tour, mais ils sont très bien appréciés. Si vous avez aimé votre tour, ils sont partagés avec notre magnifique chauffeur, Jeff Vero. Ladies and gentlemen, it's the end of my tour. I hope you enjoyed it. I had a good time with you folks. 
please don't forget any of your personal items in the bus. Uh, also, uh, tips and uh, gratuities are not included in the tour, but they're very well appreciated, and they're shared with our wonderful driver, Jeff Zero. Uh, so, uh, for the people having have a great stay in Merci. Au revoir.